なあ<笑>Buen día viajeros, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo día más de esta vida, de esta vida de viaje, de esta vida de aventuras. Hoy un poco raro porque sí, estamos viviendo el sueño de vivir en una camioneta, pero miren nuestra realidad. Hace una semana atrás quedamos varados tres días en el medio de la montaña de la cordillera de los Andes, allá en la cima. Casi perdemos una rueda, ahora la perdimos porque tuvimos que mandar todos los repuestos a Lima, una ciudad que queda a 700 kilómetros de donde estamos ahora. Entonces... No están siendo los mejores días de viaje para nosotros porque justamente hace más de una semana que estamos quietos. Estamos quietos en este pueblo, en este lugar, que es donde nos soltó la grúa cuando nos fue a buscar. Y desde entonces están todos los preparativos para intentar arreglar la pieza. Por suerte es un inconveniente mecánico y nuestra vida tiene que seguir, como siguen ustedes cuando tienen problemas. Así que ahora estamos viviendo acá en este lugar de Puquio. Es un pueblo amable, por suerte es un pueblo lindo, con cosas para mostrarles, con cosas para hacer, para pasar el tiempo y para nosotros continuar con nuestra vida de viaje. Así que de este estacionamiento le damos el buen día. ¿Ya están listos esos mates? Ya están listos. Y así, a sonreír. Let go rain. It's not your song to sing no more. Goodbye, blame. Eso es lo que me asusta porque sobre, sobre esa... Sobre esa Weights can lift you up. But you can find a way to drop them. Can you feel the wind? Arrancan los quehaceres del hogar, ya tomamos unos matecitos mientras Juan se queda resolviendo el tema del mecánico que está hablando a la distancia y viendo bien qué se va a hacer en el repuesto que ya el muchacho ya lo recibió allá en Lima. Mientras tanto hay que hacer cosas como cargar agua, lavar ropa, organizar la casa y esto de que la camioneta esté parada es como una dificultad porque claro uno en el, en el día tras día agarra la camioneta, va a una estación de servicio, carga agua, vacía el portapoti, tiene la movilidad del vehículo y en este caso al estar parada la camioneta hay que hacer todo caminando. Por suerte al lado de donde estamos estacionados hay una cancha de fútbol que tiene llave como se dice acá canillas y ahí uno puede entrar todo el día, cargar agua y demás y ahora me vengo con una mochila a ver si por esas casualidades tengo la posibilidad de lavar un poco de ropa que ya entre todo el polvo, el que Juan se tira a arreglar la camioneta y todo, vivimos con la ropa sucia, así que voy a ver si antes de que se me acumule puedo lavar un poquito. Está cayendo una gota de agua. No hay agua. Y esto estamos viviendo todos los días. Es temprano, no, no entiendo. Por eso no había agua, voy a preguntar. Hola. ¿Sabe por qué no hay agua? Seguro. Sí, 
No hay agua, de ninguna canilla sale. Raro, porque estoy viniendo todo esto. Bueno, malas noticias. O sea, me vengo con agua y al menos vamos a tener para lavar y cocinar ahora, preparar el desayuno, pero no voy a poder lavar ropa ni vamos a poder venir a cargar más porque ahora la estaban cerrando la bomba de nuevo, o sea me dejaron llenar esto y ya cerraban porque están en construcción, están usando la bomba para otra cosa me dijo algo así, no entendí muy bien pero que va a estar cerrada hasta la tarde así que quizás vuelvo a la tarde a lavar si no mañana a la mañana antes de que la cierren nuevamente Cuando nos levantamos temprano se nos da por desayunar dos veces. Primero unos matecitos tranqui y después ahora sí se viene lo fuerte, un café con un pancito con palta, lo rico. Ah, mire cómo se pone feliz. Saben que nos vamos a hacer su paseo diario, amigos. Les vamos a ir a mostrar. Todas las mañanas estamos haciendo como rutinita ir a llevar a Chacho a un lugar súper lindo, que, de lo más lindo que tiene Puquio, de lo más lindo que tiene el pueblo. Y estamos a unas 6-7 cuadras. Así que vamos caminando y le mostramos hacia dónde vamos. Nuestra rutinita de mañana. Y hoy estamos, la verdad, en un día muy, muy difícil porque, bueno, estamos... Eh, se está complicando el tema de poder explicarle al tornero de Lima bien con precisión, a través de mensajes, fotos... El trabajo que hay que hacer, porque como el eje de nuestra camioneta se le rompió una parte que hay que reconstruir, es difícil por mensaje, a pesar de que pasamos medidas, de que pasamos fotos y videos, entonces estamos como renegando, yo estoy como un poco apagado, porque me, me agarró con, con que todo, no están saliendo las cosas como, como tienen que salir, porque para este tipo de trabajo tienen que salir bien y con precisión, pero bueno, estamos a la gracia de, de que todas las cosas después se vayan emparejando un poquito, como dice el dicho, con el andar de la carroza se acomodan las sandías. Así que vamos a dejar que la carroza siga pasando un poquito más de tiempo y vamos a disfrutar mientras tanto que no nos queda otra que esperar y ser positivos. Súper lindo que nosotros tenemos para ir a tomar nuestros mates mientras Chacho se divierte así. De blanco pasa a ser negro. Pick me up. I've been down on the ground for so long with my mouth shut I've been too scared to start calling out for help I don't want
Siempre que venimos estamos solos a la mañana una tranquilidad, una paz en este lugar y es, es como que ya tenemos calado los horarios de este de Puquio porque ya hace unos varios días que estamos acá y que venimos y sabemos que hasta el mediodía hay sol después ya se nuble y generalmente cae una lluviecita o refresca un poco ahí están las nubes atrás que ya empieza como a oscurecerse el cielo así que es importante disfrutar de la mañana recargarse de energía, de sol de buena onda y arrancar después el día diferente. Le debemos los flamencos, que están todos los días, pero hoy, <risa> hoy, hoy, hoy no hoy que hacer nada los flamencos, pero bueno. Y bueno, nosotros mientras tanto seguimos viendo, Juan ahí renegando, hablando con el mecánico, a ver si se puede, si no se puede hacer. Estamos en una incertidumbre completa, pero lo importante es que nosotros estamos viendo humor, que nos estamos tomando las cosas positivas y diferentes a hace cuatro años atrás cuando nos arrancaban a pasar cosas, ¿o no? Sí, pero bueno, vamos a ver qué sigue. ¿Cómo lo ve Chacho Pastor? Mm, yo no sé, este espantaría a las ovejas en vez de... Mira cómo ve la colita de la oveja Llegamos nuevamente al barrio, amigo Mira, está por largar a llover Tal como se lo dijimos, ya lo tenemos bien calado Y bueno, por un lado mejor Porque la verdad si hay algo malo que tiene esta ubicación Que estamos Es que justo hay unas obras en construcción Ahí se ven las montañas de tierra y hay una polvoreada, hay mucho polvo que todas las mañanas cuando arrancan los albaniles temprano agarramos y desde la cama decimos, por Dios, qué olor a tierra, o sea, entra el olor a tierra estando todo cerrado, pero bueno, es parte. Así que también vamos a meterlo ahora un poco de limpieza, un poco de comida y a desarmar esta casa que llegó el mediodía y todavía está en forma de, de habitación. Tenemos comidita con ay, pinta ay, y todo. <risa> Había sí. sobrado ayer un poco de camote y de arroz, entonces hice unas hamburguesitas con eso. Y acá preparé una ensalada con brócoli, lechuga, tomate, zanahoria, huevo y unos monitos. Tiene pinta y nutritivo, color. <risa> Nos estamos yendo para el centro de Putio del pueblo porque tenemos que cambiar dinero para poder transferirle al muchacho. Hola. para poder transferirle al muchacho al tornero de Lima la cuestión es que el repuesto fue como mal fabricado por así decir quizá cumple su función pero no fue fabricado eh, similar al original entonces estamos intentando mover cielo y tierra lo bueno que vamos a poder por así decir seguir viaje con esta pieza pero no vamos a quedar conformes entonces también estamos haciendo pedir una pieza en Argentina y que tarde quizá un mes en llegar, pero nosotros al menos poder estar en movimiento para no quedarnos un mes esperando acá, porque nos quedan simplemente un mes y 15 días para estar en Perú, entonces también tenemos que, como que agilizar el movimiento y continuar viaje. Entonces ahora vamos a ir a hacer eso, vamos a ir a transferirle, vamos a ir a buscar de qué manera transferir, vamos a ir a cambiar dinero y ver de qué manera transferirle al tornero, y después, bueno, después volvemos para casa a seguir trabajando, que estábamos ahí ocupados, pero nos surgió esto y queremos intentar ganar hasta el último segundo. Todos los trámites realizados por el centro de Puquio 
y ya nos vamos volviendo para casa porque acabamos de confirmar ya todos los envíos. Pudimos organizar todo para que la pieza salga de Argentina. La verdad que estamos súper agradecidos con toda la gente que, que colaboró. Ya desde el otro día que tuvimos el problema, la gente empezó a compartir. Y por toda la cantidad de manos y personas que pasan las piezas y las ideas para hacer cruzar una pieza dos países, ya que no se puede cruzar por avión porque es una pieza usada, entonces lo tenemos que hacer vía terrestre. Así que bueno, de Argentina, por Bolivia y por Perú va a llegar nuestra pieza en algunas semanas. Ahora queda también esperar que de Lima envíen la pieza, poder armar la camioneta y seguir viaje. Pero bueno, vamos ahí, es ¿eh? como que todo el tiempo nos vamos enterando. Estoy todo... Hoy fue el día que más estuve con el celular en modo oficina, pero al menos ahora estamos sonriendo, estamos diciendo, están las dos soluciones, la camioneta va a salir funcionando y van a venir la pieza de argentina para el día de mañana, nosotros quedar tranquilos, tranquilos. Así yo que más no podemos bien, pedir. Yo me siento bien de que al menos encontró una solución rápida para seguir viaje lo antes posible y que mientras tanto pudimos conseguir una persona que viaje a Perú y que nos lo va a traer a nuestras propias manos al repuesto. Entramos al estadio acá municipal a buscar agua y hay un partidito de fútbol, así que por qué no tomarse unos 10 minutitos para ver un rato de deporte, ¿no? Aparte traemos buena suerte, la última vez que filmamos un partidito que hicieron el gol enseguida. <risa> ¡Gol! ¿Gol? Sí. Ya trajimos el agua, ya vimos cómo terminó el partido, por penales ganó el equipo gordo. Y ahora falta cargar toda esta agua al tanque. Son varios, varios viajes al día a la cancha de fútbol traer agua. Porque entre que nos bañamos, lavamos los platos, cocinamos, tres bidones de agua se van rapidísimo. Nuestro tanque tiene espacio para 70 litros de agua y en este caso vamos a estar cargando uno de 10 y dos de 7. Así que bueno, al menos para bañarnos y para pasar ya el día de hoy va, va a servir. Técnica de soplar la botella para que el agua empiece a bajar. Está bajando, ya está entrando. Es menos cómodo, pero no es difícil. Si no hay algo complicado para hacer, vos te lo inventás. Ah, bueno, bueno, una buena causa. Encontré este tronco y lo quiero cortar para poder hacer un fuego chiquito. Hoy tenemos una bolsa de carbón de hace un montón, así que. Tenemos que comer algo rico. Vamos a celebrar que hay buenas noticias. Así que vamos a celebrar, aparte, viste, que fue todo el día así, perfecto para terminar con un fueguito, una comidita asada, después un baño y a ver una pele, algo así. A es que una noche de disfrute hoy. Me encanta. Un día duro. Yo chocha. Voy a comenzar con los preparativos de este asado. Juan se fue en busca de pollo, se antojó de comer pollo asado, así que se fue a conseguir un pedacito para poner en la parrilla. Yo mientras tanto me voy a cortar unas verduras, a armar una picadita y a preparar todo Porque hay buenas noticias, hay buenas noticias porque nos acaba de mandar de nuevo De llamar el mecánico, el tornero de Lima Que se van a hacer cargo, que van a volver a hacer el trabajo nuevamente con la estría Y con lo que nosotros le pedimos específicamente que preparen Así que, que va a demorar un día más, pero que, que va a haber solución ante este problema Así que es más que suficiente este motivo para celebrar y para hacer un lindo... Asadito con una cervecita que ya nos compramos para compartir un momento de la noche y relajar la cabeza, pensar en otra cosa. fue bajando y de a poquito llega el momento. Saludos amigos. 
Un que todo esté bien. Incluso en días malos intentando mantener la sonrisa porque de todo se sale, amigos. Como dice un dicho un poco cursi, pero mientras haya salud y esté todo bien en la familia. El resto hoy viene, así que vamos a terminar este día. Encontramos una buena excusa para sonreír, para brindar, para hacer un fueguito. El clima aparte está ideal, hoy no hace tanto frío. No, y acá al lado estamos. Estamos A ver, mostrá esa parrilla, por favor. No sé cómo va, la verdad. Para los que siempre dicen que cuando haces asado no te pones nada de carne en la parrilla, un hoy... Pollito. Para que voy a poner a hacer una linternita, mirá todas las verduritas y el pollito que hay, ¿eh? ¿Qué me contás? Se va a comer rico. comida que nos comimos, qué bien que la pasamos después de un día complicado que arrancó más o menos, teníamos que resolver cómo iba a llegar la pieza, qué iba a pasar con todo esto, por suerte ya ahora está todo más encaminado, Alex desde Lima nos está dando una mano tremenda, así que muchas gracias también por eso, era necesario tener una noche así, era necesario terminar el día de esta forma para ponerle un broche de oro y para pasarla bien también nosotros, Queríamos también compartirles un poco de nuestro día a día, de cómo se vive también desde acá. Si bien no le estamos mostrando mucho paisaje, Puquio tiene cosas lindas y es que nos está brindando un lugar para estar. Rodeados de polvo, rodeados de camiones, pero felices, en fin, y aprovechando mientras, mientras nos llegan las piezas. Hay que aprovechar, hay que, hay que ser felices en donde estemos. No podemos solo depender de lindos lugares, zonas turísticas y todo. Esta es parte de nuestra vida, también estuvimos mucho tiempo viajando por Cusco, por otras partes sin poder mostrarles cómo vivíamos y esto es vivir viajando, esto es parte y estamos felices, estamos felices. A pesar de todo, a ponerle buena cara y a sonreír en el lugar que estemos. Mientras estemos felices nosotros, el lugar es hermoso. Así y que... había una plaquita que nosotros pintábamos que decía algo como que hay que ser como una flor y florecer donde la vida nos plante. Estamos acá, acá, acá caímos como semilla, acá florecemos, acá sonreímos que ya todo va a pasar y, y vamos a seguir viaje por ahora disfrutando, como dijiste, porque Puquio tiene cosas lindas. Puquio tiene cosas lindas, le mostramos la una, le mostramos paisajes, amigos, gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse así nos siguen acompañando Salud. en esta aventura de vivir viajando. Nos vemos.